心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不句，破天际，天天此个谜题。起落困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑冷交激扬青春，擦拭我岁月风刃。天涯凌云尽，所能是你我。整个京城都会知道，城里来了一位公子，面目俊秀，美如玉，气度非凡，若王孙。又是出枪扶弱，又是赈灾济贫，简直就是神仙转世嘛！哼，算怎么样了？我们在青州白家的那家叫骆泽芳的典当铺子啊，已经没了。梁掌柜，嗯，我是不是很败家？你这个败家呀，嗯，败的稍显逊色点儿。别说跟你的父亲比，就连你那个风流的哥哥你都比不上。当年你哥哥在花楼里潇洒一晚，就能省出两间铺子。嗯，不过大公子呢，是令家族蒙羞。而三公子此行呢，定能让家主赞不绝口啊！对对对对，看来我还得加把劲儿办，要不然这家主之位早晚还得是我的。这，殿下，快了。雷兄，叶姑娘，沐春风。天启城重逢，可还惊喜？这何止是惊喜，简直是惊吓呀、啊！春风兄，怎没听萧瑟说你要来？啊，我呀，一听到萧瑟回到天启，我就想肯定能发生什么嘛。于是很快啊，我就一马当先，策马扬鞭，马不停蹄的就赶来了。怎么样，够不够义气？哎，那这么说，你大哥的病都好了，好的差不多了。那就好，那也不枉大师兄吧。他们的捕蛇神药给你们了。今日大宴，不想那些难过的事情。来日方长，有些债，他们总归是要还的。明白。萧瑟在上面等你呢，赶紧进去吧。来，请。青州云间城穆家三公子穆春风前来赴宴。萧公子，我们又见面了。穆春风，你怎么先跟他打招呼啊？明明是我们两个先认识的。哎，今日毕竟是萧公子宴请，自然要先跟主人家打招呼了。你也好呀，司空姑娘。话说，你怎么来了？那自然是我在离开秋水渔城的时候，给他们留了手书，说是到时候在天启相聚。啊，对，多谢穆公子了。不必谢我，你知道的。我们穆家三种生意不做，哪三种生意啊？害人的生意不做，亏本的生意不做，以及太小的生意不做。你这生意够大，我愿意做，而且我家老头子没说不让做。看来你家大哥的病还没治好。胡说，纯粹是胡说啊！你们穆家不是北离首富吗？怎么还空着手来的？金钱这种世俗之物，六皇子还会缺吗？我自然是带来了更好的礼物
，来，里面请。来来来，请，这边请，请，谢谢，请，来，张长官，请，请，王老板，谢谢。京阎李府，四月房，公孙连当不和彩衣楼，谢谢。这天启城四大豪商以及他们的府佣竟然全都来了。来来来，萧公子，这份礼物可还满意？莫公子拜师神医一事，我定全力促成。等的就是这句话。小嫂，穆公子说的那个神医，不会是华锦吧？当然了，华锦，殿下，那这位公子当何处落座呀？自然是二楼上座。这不合规矩吧？没什么不合规矩的。当年穆家家主入皇宫做客，也是皇帝陛下亲引。更何况穆公子今天给我带来如此大礼。入我的宴席，自然当得上上座。莫公子，请吧。好，那我就却之不恭了。哎，咱们这宴会办得有模有样的，你看，都已经坐了一半多了，是不是可以开席了呀？不够，还远远不够。这还不够啊？最重要的那些人都还没到呢。一群废物，区区一个穆家三公子就把他们吓破了胆。演习之后，我亲自找他们把这笔账算清楚。罢了，这些奸商，他们算账比我们算得明白。萧楚河很好，他依然还是那个可以给我带来惊喜的家伙。算算时辰，演习差不多要开始了。他不会那么早开宴的。他真正想等的客人还一个都没有到。四大豪商可全都去了。他们这两年一直依附在赤王的羽翼之下，若不是形势所逼，他们是不可能去参加这场宴席的。赤王可以让他们获得最大的利益，而穆家，则有能力在一夜之间，让他们失去所有产业。那殿下，您说赤王那边会懂什么？不会的，在这天启城中，再有钱的商人也只是商人罢了。真正位于高处的那些人，并不把他们放在眼里。六部尚书、御史台七御史、大理寺、龙图阁，这些地方未动，就能证明这座天启城还没有承认这位皇子的归来。二爷，宴席的时间就要到了。怎么，兄弟们坐不住了？兄弟们可能会觉得，是不是他们的地位不够高，面子不够大，仅凭他们几个不足以让六皇子开宴了？殿下，你觉得呢？来了。蓝月侯爷，雷贤侄，叶姑娘，你们好啊！参见参见侯爷，侯爷领您请。蓝月侯爷到！哎呀，蓝月侯居然来了，我这前进台真是蓬荜生辉呀、啊！这，看来殿下等的并不是蓝月侯啊，这。叶姑娘，你父亲今日无法前来，本侯只能抢了今日的彩头了。宾客赴宴可是要送礼的，侯爷是要把身上这柄好刀送给萧瑟吗？本侯岂是那么俗气的人？我带的礼物，定是今日最贵重的礼物。<笑>拿我当礼物，未免有些不太尊重老朽了吧？<笑>对对对对，这位是。此人为官五十载，清正廉明，不设党争，不结权贵，仅凭一身才气与为国为民的正气，屹立于朝堂之上。清官敬他，贪官惧他。朝堂议事之时，皇帝坐在龙椅之上，他却有一把鹤椅，不必跪，也不必站。他就是天下儒生之楷模
，百官之首。嗯，殿下，我可真是佩服，太师董柱，我这赌房竟能迎来天下第一大儒，你是如何做到的呀？我有一柄剑，名叫血剑，乃是当年琅琊王叔出征时的佩剑。多年前，太师也曾随军出征，生死关头，琅琊王叔用此剑救了他。哎呀，生死之情，珍贵至极啊！可你就用它换太师吃顿饭？不，我要的不是他，我要的是文武百官。勾引太师，你很有你父亲当年的风采啊！太师过誉了。<笑>你小时候，我抱过你。啊啊！太师，是我有点记不太清了。当然。你那个时候还是个襁褓中的孩子呀，太师，楚河在里面等我们呢，咱们进去吧。好，请，将。宾客至，北离监国，太师董柱大人到。太师，太师。太师，你回来啦？是啊，我回来了。回来就好，回来就好啊！毕竟，这天启城才是你的家呀。不过，你比以前更好了，果然在外历练一番很有必要。孩子，你要懂得。你父皇的苦心呐！萧瑟记住了。秋风萧瑟，天气凉，草木摇落，露为霜。你这个名字听起来虽然有些凄凉，但是更有一番意境啊！太师，我们落座吧。哎，好，落座。二位，请上座。好，好，好。蓝月侯，父亲，这蓝月侯可是当朝监国呀，连他都去了，那我们……蓝月侯虽为监国，但很少过问朝廷的事，尤其是琅琊王谋逆案以后啊，皇帝陛下就很少分权给那几个兄弟了。容我想想。大人，大人，这么慌张做什么？发生什么大事了？确实是大事。蓝月侯之后又有一个人到了，谁？太师董柱。什么？太师董柱？备轿，快！各位，请走走走。来来来，来来来，您先请。请。哎呀，一起吧。好意思，太师，好久不见了。户部尚书李若崇大人到。刑部尚书周德大人到，兵部尚书吴京城大人到，吏部尚书玄德崇大人到，礼部尚书徐渭成大人到。萧瑟，文武百官都到了，那两位王爷什么时候来？之前是留给我们的时间不多，现在。是留给他们的时间不多。太师怎么会去参加这种宴席啊？他可是连国宴都抱病推掉了的。这不是太师去参加宴席这么简单，这是楚河设的一个局。他利用两个监国，带动的是整个京城的文武百官。只要声势够大，就能逼我们就范。一个时辰之内，朝中六部皆知。四大豪商亲临，就连青州穆家，还有太师董柱都为他出动了。这个永安王，实在是太多变招了。是啊，每次我们都以为能制住他的死穴，却总是被他破局而出。早就料到蓝月侯会去，没想到太师也会去。这两个自称不设党争的人，去参加这样一场宴会。真是耐人寻味呀！但据说直至此刻，萧楚河仍未开心。这萧楚河还是以前那个倔脾气
。怎么，等不到我们吃王府白王府到场，他是不打算开始演习了？他以为搬出董处，我就非去不可了。可笑！殿下，那咱们还去吗？二哥此刻才会更难受吧？毕竟他向来都是一个尊师重道的好孩子，董柱在那里，他却不去。失礼了呀！要我说呀，还是不去。去了等同于我们认输。不去的话，至少代表我们不在乎。藏明啊，其实我们已经输了。那白王就没有不去的理由了？不，他可以不去的最大理由。是我没去，只要我不去，他便可以不去。那我们？自然是不去啊！我又不害怕得罪董柱。现在最难受的是二哥，不乐意看他难受。朝中还有谁人没去？本王日后必重用。只有钦天监见证没去了。钦天监见证。楚河，这千金台的茶再好喝，也不能一直喝呀。这太师不发话，有人会拿你对太师不敬奏文章的。再等等，等多久？何时开宴？再等一炷香。你是要等他俩？他们不会来的。他俩没这么容易认输，那就罢。二爷，殿下，开宴。开！等等，我虽然没说要来，但也没说不来呀、啊。这么着急开宴做什么？就不能等等我？<笑>王爷，国爷，啊，老夫虽然对吃喝没有兴趣，但是永安王的宴席还是可以尝一尝的。哎呀，国师啊、哦，太师，太师，呃，咱俩有好些日子不曾见面了，可不是嘛？国师，你总不上朝。只是在祭典和国宴这种场合，您才现身。而老朽每日上朝，却从不参宴。没想到，我们多年的重逢，居然是在这天启城的第一赌房啊！啊！<笑>不知太师今日为何而来？一段情谊，巧了，巧了吧？望城山赵玉珍座下弟子李凡松。望城山飞轩，拜见其见证。嗯，免礼。啊，尹长老之前曾写信给我，说你们二位要来秦天剑听学一段时日。你们二位可是望城山一带的翘楚，你们能来是秦天剑的荣幸啊！先谢过见证大人了。嗯，但在听学之前，还有一事相求。嗯，何事？千金台设宴的是望城山的朋友，所以希望见证大人可以前去赴宴。我没能救下你们的师傅，老道愧对旧友。故而，望城山要你们来听学的要求，我可以满足。可是，要让我去赴宴，这总得说出一个说服我的理由吧？因为在千金台设宴的朋友和我们师娘也关系匪浅，若师娘在天启，便是由他来亲自请见证大人了。师娘。国师，太师，请上座
。王爷请，侯爷。请国师。太师，你现在可以等一炷香的时间了。不必了。两座王府离这儿都不远，相信剑正在带着小道童悠悠前来的路上，消息就已经传出去了。兵客之，白王殿下到，赤王殿下到。你们是饿死鬼吗？来这么快做什么？就不能等等本王？参见白王殿下,下，赤王殿下,下。典礼。二位，真是好久不见。六弟，好久不见了。六哥，你黑了，也瘦了。既然回家了，就别往外跑了，在家好好保养保养。放心吧。我这次回来，短时间内都不走了。如此甚好。我原本以为二位今天肯定不回来。府上刚才有些急事，所以耽搁了些。六弟在外游历多年，终于回京，做皇兄的，自然不会不来。六哥面子大，四大豪商、朝堂百官都登场，连太师和见证也都来了，我又怎敢不来呢？不管七弟想不想来，终究都是来了，来了便是客。二位入座吧。和你坐一桌吗？当然不是，我的位置在那儿。开宴！开宴！各位大人，来来来来皇叔，先职。太师啊，嗯，我看他的目的已经很明显了，要不了一会儿。他就会把想要谈话的人逐一叫上去，谈了什么，交易了什么，就是这次宴会最大的秘密。可他做事总喜欢出其不意呀。太师，您这次和他重逢，感觉怎么样？他就像……当年那匹没被驯化的小马驹，方才见着，看他的神情，还以为他变了。可现在看来，只是小马驹长大罢了。你看对面那二位，平时明里暗里斗得多厉害，现在不一样，坐在一起吃饭吗？是啊、嗯。我记得，我们已经很久没有在一起吃过饭了吧？我们曾坐在一起吃过饭吗？有的。那个时候，兄弟们中
，只有你和老六，不会叫我瞎子。去的，也不知道台上的那位还记不记得。如果记得，是不是也应该请我们上去喝一杯、啊？你若愿意，可先行上前。可若是你敬他酒，他应该连看都不会看一眼。他呀，嘿！此人是谁？莫不是六哥的旧相好？你来了，从三顾城到这儿很辛苦吗？是啊，一到天启城。就看到永安王殿下这场盛大的宴席。抱歉。这场宴席的目的是什么？告诉他们我回来了，他们可以选择追随，或者是对抗。我不会拉拢在座的任何一个人，全凭他们自己选择。你是不可一世的六皇子，的确有资格这么做。但你要记得，是谁给你铺的路？我没有啊，也绝不会忘。都喝好了吗？喝好了，喝好了，喝好了。那我这杯酒，敬大家，敬敬永安王殿下，敬永安王殿下。怎么了，臧明？永安王揭开了千金台上的石壁帷幕，石壁上刻着“电”字。
靠脸，安息吧。这是展帅，五福中最重的丧服。殿下，我们先行离开吧。天启世家和朝廷百官都在这儿，他不敢乱来的。你若是能亲眼见到此情此景，就知道什么是真正的乱来了。这比提剑杀去泰安殿，也差不了多少。上莫菜。按照御宴的规格，菜都已经上齐了，怎么还有墨菜？豆羹饭。豆羹饭是什么？听起来不太好吃啊，师傅。嗯，在我师兄生活的地方，人死之后，死者的家属会摆上一桌豆腐宴，邀请死者生前的好友前来赴宴。宴席之上不会有肉品，只会有各式各样用豆腐做成的菜肴，其中最不可少的。就是你们面前的这碗豆羹饭，福豆腐可得长生，死者已逝，生者尚存。希望各位在吃了这碗豆羹饭之后，从今日开始，都能好好的在天启城活下去。在我们青州，主人请去吃豆腐宴，客人是不能拒绝的。毕竟，死者为大嘛，大家说的。嗯记错的话，太师应该是南方人吧？是啊，在我的家乡，人死了以后啊，都会吃上一碗豆羹饭。可自从来了天启，已经很多年没有吃到这种豆羹饭了。希望我死了以后，大家也能为我吃上一碗豆羹饭。<笑>嗯，苍明，拿来吧。要吃，你们自己吃吧。东邪，我们走。干什么？为什么不吃那碗豆羹饭？你的大师兄死了，和我有什么关系？那你很快就知道，跟你有没有关系了。哼，有意思，在这里杀了我？你以为我不敢吗？天君瑞，请你先离开。大师兄的事。我自会给你们交代。
回来了，回来了。听说你的病已经好了，好了，好了就好啊。饭都吃过了吗？刚准备散席。还有什么剩饭菜呀、啊？姑，饿了，就只剩下豆羹饭了。拿来，让姑尝一碗吧见闻，所以楚河是有人去世了吗？是我师兄。你长大了，姑不会再像当年一样管教你了。要做什么，便去做吧。对爱卿，都起吧。姑不是刻意的，要怠慢各位爱卿。只是姑和这儿子，已经好久未见了，所以不想让任何人打扰，和他聊上几句，请各位爱卿谅解吧。臣等不敢。走吧，陛下。瓦锦，你想留下吗？我这边有几个朋友，我跟他们许久未见了。那好吧，晚些时候，让月离带你回宫吧。多谢陛下。起驾，恭送陛下。散席。他还是这天启城里唯一的天之骄子，一直都是啊。到今天见，小气片刻。老朽的荣幸啊，太师请，国师请。为何当初二哥去雪月城接你，你不肯离开，如今却还是回来了？我只喜欢自己做选择。你师兄的事情我已经知道了。不管怎么样，背后的那个人，我一定让他付出代价。好，三明。他们一定觉得我们很傻吧
。是啊，用尽了所有人情，请来了北离国师，国之脊梁，制造了这么大一场盛宴，最后却把它变成了一场葬礼。脚步寂寥。